गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द कॉन्टेक्स्ट टू द नेशनल एमरजेंसी वी डिस्कस दैट वॉट वॉज द टेंशन बिटवीन द जुडिशरी एंड द गवर्नमेंट द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ आर कंट्री एंड द स्टूडेंट्स मूवमेंट इन गुजरात एंड बिहार विच वॉज लेड बाय जयप्रकाश नारायण इन दिस सेक्शन वी लर्न दैट द प्रोसीजर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी वट वॉज द इमीडिएट कॉज of declaring emergency as we discuss that in the 1971 election from rai bareilly constituency there were two rivals mainly indira gandhi and the raj narayan so i told you in the previous video that allahabad high court on 12th of june 1975 he gave its order that the election of indira gandhi was invalid जय प्रकाश नारायण ऑर्गेनाइज ए नेशनल सत्याग्रह फोर्सिंग इंदिरा गांधी टू रिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ वर्डिक्ट ऑफ द अलाहाबाद हाई कोर्ट बाद में जय प्रकाश नारायण ने श्रीमती इंदिरा गांधी को दबाव बनाया कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा इस्तीफा देना पड़ेगा बिकॉज द अलाहाबाद हाई कोर्ट गेव इट्स डिसीजन अगेंस्ट द इंदिरा गांधी ऑन जून ट्वेंटी फाइव नाइनटीन ए सिचुएशन ऑफ नेशनल एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड एंड इम्पोज ऑन द कंट्री अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ इंदिरा गांधी अंडर आर्टिकल 352 फिफ्टी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट वॉज द फर्स्ट टाइम इन द इंडियन हिस्ट्री वैन द एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंसेज एट दैट टाइम द प्रेजेंट ऑफ इंडिया वॉज फकरुद्दीन अली अहमद द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द कॉन्सिक्वेंसिज ऑफ एमरजेंसी क्या प्रभाव पड़े द नेशन वाइड बैंस एंड प्रोटेस्ट कोर्ट टर्मिनेटेड एंड बैंड एज वी नो दैट फंडामेंटल राइट्स देर आर सिक्स फंडामेंटल राइट्स गिवन बाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट प्रेजेंट टाइम वैन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्म एट दैट टाइम सेवन फंडामेंटल राइट्स वर देयर बट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस दैट द प्रोटेस्ट जितनी भी हड़ताल बंद सबको क्या कर दिया गया बैन कर दिया गया इलीगल घोषित कर दिया गया द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस दैट मैनी लीडर्स ऑफ अपोजिशन एंड अदर प्रोमिनेंट पर्सन वर अरेस्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन इट मीन्स दैट सो मैनी पर्सन ऑफ अपोजिशन पार्टी एंड द प्रोमिनेंट पर्सन दे वर डिटेन्ड बाय द गवर्नमेंट प्रेस सेंसरशिप वॉज इम्पोज प्रेस सेंसरशिप that without the permission of government no newspaper can write down during the emergency that was the power of government that is known as censure shit national organizations like rashtriya swamsevak sangh and jamaat e islami were banned national organization jaise rss aur jamaat e islami inko kya kar diya gaya pratibandhit kar diya gaya Fundamental rights of the citizens were suspended till the constituents of national emergency. जितने भी मौलिक अधिकार थे लोगों के उन सभी को क्या कर दिया गया निरस्त कर दिया गया जब तक संविधान के अंदर जो प्रोविजन था किसका इमरजेंसी का इट मीन्स कि आपातकाल रहने तक जितने भी मौलिक अधिकार थे उन सभी को क्या कर दिया गया था निरस्त कर दिया गया था द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू इंक्लूड दैट इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट Vice President of India and Prime Minister of India could not be challenged in any court of law, including the Supreme Court of India. So this was the next consequence that the main aim behind emergency to put control over the power of judiciary system, that no election could be challenged in the Supreme Court of India. Next, the Forty Second Amendment. This amendment was the most controversial amendment in the Indian history. it was known as the mini constitution as well as indira constitution the constitution of india snatched many power from the judiciary and gave over ruling rights to the government along with curtailing the field of fundamental rights of the citizens it means all the fundamental rights were suspended by the government of india by the 42nd amendment this amendment was also called the mini constitution next we are uh, discussing about the 42nd amendment this bill was introduced in 1976 during the emergency time that's the reason it is the most controversial amendment in the indian history so the first provision that attempted to reduce the power of the supreme court and the high court it was the prime objective that how to reduce the supreme court and high court so several laws were passed by the indira gavar mat second let down fundamental duties 
for citizens under Article 51A. During the 42nd Amendment, first time the fundamental duties were included in the Indian Constitution. The three terms in the preamble, as you know, preamble is the introductory part of the Indian Constitution, contained with the ideals and objectives of Indian Constitution, and it is starting from we the people of India. So, in the basic preamble, the three words were not there like socialist, secular, and integrity added to preamble. It means that these three terms were included by the 42nd Amendment in 1976. Next, it is also called the mini constitution or Indra constitution to establish supremacy of the parliament beyond other ways of uh, beyond other wings of the government that executive, judiciary and legislature. There is a balance of power is given in the Indian constitution but by the 42nd amendment there was a system which was put by Indira Gandhi to give supremacy that parliament is supreme no power remain for uh, the judiciary system in our country India to give directive principles of state policy precedence over the fundamental rights it means that during emergency mein kya kya gaya? Molik adhikaron ko sabhi molik adhikaron ko lagbhag kya kar diya tha? suspend kar diya gaya tha प्रेस के ऊपर बैन लगा दिए गए थे ये सारे वो स्टेप्स थे जो ड्यूरिंग एमरजेंसी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू एमरजेंसी वाज दैट द इंपैक्ट मेजर इंपैक्ट ऑफ दिस एमरजेंसी वाज बियर बाय द नॉर्थ इंडिया नॉट इन द साउथ इंडिया दैट्स वाज द रीजन दैट आई विल टेल यू लेटर दैट आफ्टर दिस एमरजेंसी इन 1977 इन द नॉर्थ इंडिया कांग्रेस कुड नॉट विन the large number of seats in the north india so many states even congress could not win even a single seats so we will discuss about this later so this is the description about the consequences of emergency and about the 42nd amendment thank you and have a nice day